Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur notre quotidien et sur l'e-commerce C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Sujet assez grave, voilà. Euh, euh, C'est une situation grave qui se passe actuellement en Ukraine avec cette guerre avec la Russie. Et, et malheureusement, cette, cette guerre risque de durer et peut même être dramatique parce que, bah, on le voit, Poutine ne veut pas lâcher euh, l'affaire. Et euh, on ne va pas trop en parler parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous donnerai euh, le, euh, mon avis sur, euh, sur tout ça dans une prochaine vidéo un peu plus géopolitique où je vous donnerai mon avis plus personnel. Là, euh, dans un premier temps, on va essayer de voir euh, quelles sont les conséquences que ça engendre dans notre vie du quotidien. Et on va commencer euh, bah, par le pétrole. Le pétrole, le baril de pétrole depuis la crise de, du Covid, si euh, vous vous souvenez, lors de la crise de, du Covid et, euh, et, et quand tous les aéroports étaient fermés, quand tout, euh, tout le commerce était euh, complètement cloisonné, le baril de pétrole avait chuté et était même arrivé euh, en négatif. Il faut savoir une chose très simple, c'est que tous les, euh, les mercredis, il y a un rapport pétrolier. C'est-à-dire qu'on on, on voit s'il y a eu euh, une grosse production ou s'il n'y a pas eu une grosse production. Et en fonction de ça, euh, ben, on, on peut déterminer euh, si le, le, le cours du baril de, de, de pétrole va chuter ou va monter. Euh, pour vous donner un exemple, s'il y a une surproduction de pétrole, euh, Techniquement parlant, le, le, le cours du, du pétrole chute. Si, à, à contrario, il nous manque de, de, on est en manque de production de pétrole, ben, euh, ça monte, tout simplement. Après, il y a de la géopolitique qui rentre en jeu, euh, comme notamment à l'époque, euh, ben, quand il y avait Trump au pouvoir, quand il disait qu'il allait euh, impacter euh, de, de, des taxes à la Chine, ben, ça... Ça, ça, ça faisait monter euh, le baril de pétrole. Quand il y a eu, avant euh, l'introduction de Aramco, euh, c'est le, le, le numéro 1 euh, des Émirats euh, en, en production de pétrole, et même peut-être même mondial, ben, quand ils se sont fait euh, tirer euh, des missiles juste avant l'introduction en bourse euh, des, des missiles par l'Iran, ben, forcément, ça a augmenté le, le cours du baril. A contrario, quand il euh, ben, y a trop de production et que le, euh, tous les aéroports sont fermés, etc., mais que ça continue de, de comment s'appelle, de, de produire, ben, on a trop de, de barils en, mis à disposition et forcément, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande et il euh, faut savoir que le cours est même allé dans le négatif. Tout, donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et finalement, il est très, très rapidement remonté à cause de la crise, euh, la guerre en Ukraine. Et quelles conséquences ça a ben, Dans un premier temps, ça a des conséquences euh, sur le particulier parce que le, le cours du baril euh, ben, augmente et du coup, le prix au litre pour le consommateur lambda augmente, que ce soit en France, mais dans tous les autres pays euh, du monde. Euh, Peut-être pas... Euh, dans les Émirats arabes ou Dubaï qui ont leur propre production. Ça, ça sera à voir et à analyser. Et d'ailleurs, c'est un bon petit sujet de, de, de vidéo. Mais tout ça pour vous dire que euh, ça a des impacts économiques sur plein, plein de choses. Euh, D'abord, ça a des, des, des impacts par rapport aux particuliers. Ensuite, ça a des impacts par rapport aux transporteurs. Si euh, aujourd'hui, un transporteur euh, euh, voit à sa pompe, ben voilà... Euh, euh, le, son, son, son coût d'essence de, de, augmenté, ben forcément, il va l'impacter sur sa facture. Et, et quand euh, le fournisseur va recevoir la, la marchandise, ben, il va la payer au final plus cher. Et du coup, il va la vendre plus cher. Euh, dans, dans, dans le même temps, on pourrait euh, euh, faire un autre exemple, ne serait-ce que les prix des conteneurs. Les prix des conteneurs avant étaient autour, autour des 3 000 dollars. Là, ils ont augmenté à plus de 17 000 dollars et ils risquent encore d'augmenter. Donc, tous les produits qui viennent de Chine et qui viennent vers, vers la France, vers l'Europe ou, ou ne serait-ce que même vers le Maroc, là où, où, où j'habite, bah, la même chose, on va avoir des, des, des coûts qui vont augmenter parce que mécaniquement, les frais de transport euh, ont augmenté, mais pas, pas seulement. On pourrait parler même des matières premières. Le fait qu'il y ait des matières premières euh, bah, qui augmente parce que bah, justement euh, le transport augmente parce que justement euh, on peut plus 
transporter aussi facilement que ça euh, des produits. Ben voilà, la réalité des choses, c'est que euh, rien que euh, l'augmentation du pétrole aura des, des énormes conséquences, mais pas seulement pour euh, le comment s'appelle, euh, pour le particulier lambda qui va faire son plein pour aller au travail, etc., mais pour aussi la consommation en général de tous les produits euh, qu'on peut avoir. Si vous êtes e-commerçant sur Amazon, moi, je vous invite dès à présent à recalculer la marge de tous vos produits. Moi-même, j'ai stoppé quelques produits parce qu'ils n'étaient plus rentables euh, en cas de renouvellement. Et ça, il faut en prendre conscience. Euh, OK, tout le monde va euh, monter les prix. Donc, c'est ce qui va nous permettre de continuer à vendre, etc. Mais toujours est-il que si tout le monde augmente les prix et qu'au final, le pouvoir d'achat du particulier diminue, ben, à un moment donné, il va devoir faire des choix et ça va être assez compliqué. Donc, comme je le disais auparavant, le prix du conteneur euh, a, va augmenter. Euh, il est déjà très, très haut, de, de 3 000 dollars. Il est passé à plus de 15 000 dollars et il risque même de passer les 20 000 dollars. Mais la problématique, c'est que est ce qu'un jour, il va redescendre euh, Encore une fois, moi, j'essaye de penser, de, je suis un entrepreneur, j'essaye de, de mettre dans la tête des, des, des transitaires, des, euh, des, des personnes qui achètent, qui vendent, qui louent euh, des conteneurs. Et, et à un moment donné, euh, pourquoi le redescendre, pourquoi redescendre le prix à 3 mois, voire même juste 5 000 US dollars quand on arrive à le vendre à 15 000 dollars donc ça, ça va être quelque chose de très, très délicat. Et du coup, est-ce qu'on bah, va devoir s'adapter bah, Est-ce qu'on va devoir adapter notre sourcing à ça C'est hyper important parce que, bah, voilà, quand on fait venir du stock en Europe, euh, c'est une chose. Mais euh, par exemple, avec des solutions comme le dropshipping, sur des petits produits, peut-être que ce n'est pas mieux de, de faire de, du, du, du Chine directement vers le particulier en France ou aux États-Unis, ou en Angleterre, ou peu importe. Donc ça, c'est des choses vraiment à, à recalculer, à prévoir, parce que c'est hyper, hyper important, dans le sens où, à mon avis, une fois qu'il aura bien augmenté, il va redescendre un petit peu le prix du conteneur, mais pas des masses, parce que moi, je pars du principe que si on arrive à le vendre à tel prix, pourquoi le rebaisser Voilà, après, il y a toujours une question d'offre et de demande. À chaque fois, ben, voilà... Euh, il va avoir peut-être un peu plus d'offres, mais euh, c'est encore une fois, l'offre va nous permettre de peut-être réduire les délais de, de, de livraison. Euh, encore une fois, avant, on pouvait livrer un conteneur euh, sous à peu près 45 jours euh, en France. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Les délais se sont euh, rallongés, même pour le Maroc, même pour, pour d'autres pays. Euh, donc, on a parlé du pétrole, mais on va parler aussi des matières premières et, et ça, a une, ça a une influence, une, une conséquence sur, sur plein, plein de choses. On va, on va s'attarder, on va se concentrer euh, vite fait, rapidement sur le blé et après, on va peut-être euh, parler du bois ou d'autres choses parce que, voilà, moi, je le vois ici euh, au Maroc. Euh, le blé, euh, la Russie, c'est le premier producteur mondial de blé. L'Ukraine, il est dans le top 5 et euh, forcément, si... Euh, il y a un problème de réapprovisionnement du blé. Là, aujourd'hui, il y a euh, les, comment s'appelle, la Russie où euh, l'Ukraine n'a pas coupé, entre guillemets, les vannes. Mais euh, déjà, ils ont ralenti euh, l'exportation parce que bah, euh, pour l'Ukraine, pour la, ils sont en guerre. Donc forcément, euh, ils ont autre chose à, à, à penser que d'exporter euh, du blé. Et euh, la Russie, avec euh, ce, ce blocus euh, des virements SWIFT, euh, on ne sait pas, on sait pas, on, on sait, les process sont euh, ralentis, sont beaucoup plus euh, compliqués qu'avant. Du coup, euh, quelles conséquences a euh, le blé C'est pas euh, la seule conséquence, c'est pas sur le prix, euh, par exemple, de, euh, de de votre pain, de votre baguette ou, ou euh, de vos de vos pâtes, etc. Ça, une, ça peut avoir des influences beaucoup, beaucoup plus importante, notamment, je pense, aux, agri aux éleveurs, aux éleveurs en France ou même en Europe qui achètent du blé pour leur bétail. Et du coup, s'ils ne peuvent plus l'acheter là-bas, ben, ils vont l'acheter peut-être en France ou dans d'autres pays européens qui vont payer plus cher. Et du coup, la viande, indirectement, sera beaucoup plus chère. Et ça, il faut en prendre euh, conscience. Autre chose, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs de matières premières qui arrêtent de fournir momentanément 
pour attendre que les prix augmentent et leur stock tampon le vendre plus cher. Ça, ça arrive, notamment, moi, je le vois euh, au bois ou euh, carrément au vert, là, voilà, sur Marrakech, quand j'ai fait le tra les travaux euh, des bureaux, euh, on s'est aperçu que ben, euh, le bois qu'on qu a utilisé pour le, le, le parquet de la mezzanine, etc., pour le plancher de la mezzanine, le prix avait augmenté de façon considérable, il avait presque doublé. Euh, je, je, le vert, c'est la même chose. Et du coup, par exemple, le coût d'une construction de maison sera beaucoup plus importante maintenant à cause de euh, ce qui se passe dans le monde parce que le prix de la matière première augmente. Du coup, le prix de fabrication des produits ou des maisons augmente, mais ne serait-ce que la matière première augmente. Donc, le prix va augmenter forcément. Mais du coup, à ça, il faut rajouter l'augmentation euh, du pétrole pour... Euh, pour comment s'appelle pour le transport. Donc vous voyez un, un produit que vous achetiez à, à tel prix il y a un an euh, ne sera pas forcément euh, le même prix au final. Et quand vous euh, faites du sourcing, pensez bien à une chose, pensez à, à vraiment calculer les marges par rapport au transport. Moi j'avais des produits euh, que, que j'avais que je n'avais pas encore expédiés avant le nouvel an chinois etc. Et ben voilà ces produits ne sont pas forcément rentables maintenant parce que bah, les prix de transport ont augmenté et forcément, ça a une fluctuation. Donc, déjà, est-ce que c'est mal de parler de tout ça la, la réponse est non. Quand on est entrepreneur et tout, c'est hyper important de, de se poser ces questions-là, même en temps, de, en temps de crise. On pourrait se dire, ouais, c'est la crise et tout. On, les gens, ils s'en foutent de ça, ils s'en euh, pensent, soient pas égoïstes, euh, etc. Mais dites-vous une chose, c'est que bah, le commerce, c'est ce qui fait tourner la machine, s'il n'y avait plus de commerçants, ben les gens ne pourraient plus avoir une vie normale et c'est important euh, d'y penser. Et surtout, c'est hyper important d'y penser parce que le risque euh, que beaucoup d'entreprises de, ferment est, est très, très euh, important. Donc, moi, je vous invite fortement à, à recalculer vos marges, à essayer de voir si vous ne pouvez pas faire dans d'autres pays. Moi, je le vois, de plus en plus de personnes euh, tapent des requêtes de, de mots-clés et cherchent des à trouver des usines, des partenaires, soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Turquie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intelligent, dans le sens où même si vous allez payer le, le produit un peu plus cher, parce que le, la matière première est un petit peu plus chère qu'en que en Chine, etc., vu que vous allez payer moins cher en transport, ben vous allez indirectement vous y retrouver, d'autant plus que euh, le délai de livraison pour l'Europe sera beaucoup plus rapide depuis par exemple le Maroc par rapport à, à la Chine. Donc l'un dans l'autre, euh, si vous avez, euh, comment, comment dire, si vous avez un délai de réapprovisionnement beaucoup plus court, ben, vous pouvez vous permettre de, euh, de de produire moins de quantité, du coup d'allouer une trésorerie euh, moins importante. Et du coup tout ça, il faut, faut y penser. Ensuite, enfin, il faut penser que il ben, n'y a pas que le commerce dans la vie. N'hésitez pas à diversifier vos sources de revenus parce que bah, on le voit euh, ne serait-ce que par rapport à la Russie Amazon a arrêté euh, avec euh, euh, la Russie si demain il y a une problématique à la France avec la France pour X ou Y raison qu'on se retrouve pas dans la merde à cela je voudrais rajouter quelque chose rapidement et, et je pense qu'un sujet euh, est, euh, euh, sur ce sujet là euh, on, on en fera carrément une vidéo mais euh, voilà aujourd'hui ton argent n'est pas ton argent. Demain, on le voit avec l'Ukraine ou, ou la Russie. Euh, demain, vous voulez faire un virement, ben, vous pouvez vous faire déconnecter très, très rapidement. Euh, les banques, elles peuvent s'arrêter de par une cyberattaque. Hein, ne serait-ce qu'il y a une cyberattaque. Après, je, je ne suis pas voilà, euh, euh, un spécialiste là-dedans, mais j'imagine qu'on peut couper euh, ou on peut malmener un réseau euh, comme Visa ou Mastercard. Comment ça se passe Comment ça se passe Comment euh, vous pouvez avoir toute la crypto du monde, tout l'argent du monde sur les comptes bancaires Comment ça se passe si vous ne pouvez plus retirer d'argent dans ne serait-ce qu'un distributeur ou faire un paiement euh, dans, dans un magasin, si le magasin est ouvert Voilà, ça c'est des questions, on en fera un sujet de vidéo parce que c'est très très intéressant. Donc voilà, euh, gros impact sur notre quotidien, il faut en prendre en considération. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre, à me suivre, à, à vous rajouter dans la newsletter. Voilà, sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.